ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดิทัศน์เรื่องมรดกโลกมรดกแห่งประเทศอาเซียนมรดกโลกคือสถานที่อันได้แก่ป่าไม้ภูเขาทะเลสาบทะเลทรายอนุสาวรีย์สิ่งก่อสร้างต่างๆรวมไปถึงเมืองซึ่งคัดเลือกโดยองค์การยูเนสโกองค์การมหาชนประเทศไทยมีสถานที่ที่รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งหมด5แห่งแบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม3แห่งได้แก่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารน,นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอายุธยาและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแบ่งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติสองแห่งได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งและผืนป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณตอนกลางของคาบสมุทรอินโดจีนประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่งดงามมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายตั้งแต่หาดทรายชายฝั่งทะเลหมู่เกาะที่ราบรุ่มที่ราบสูงจนถึงยอดเขาสูงประมาณ 2,500 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารเมืองนี้มีอายุระหว่างพิทศตวรรษที่1 3บถึงมีสิ่งก่อสร้างสวยงามมากมายที่แสดงให้เห็นถึงยุคเริ่มต้นของสถาปัตยกรรมไทยอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งพัฒนาอยู่ในอาณาจักรสุโขทยัยได้ซึมซับอิทธิพลและประเพณีโบราณมากมายของท้องถิ่นผสมผสานเข้ากันเป็นศิลปะสุโขทยัยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาไรายมีพื้นที่ประมาณ 45.14 ตารางกิโลเมตรมีโบราณสถานกว่า200แห่งจากการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อศึกษาพัฒนาการของชุมชนโบราณบริเวณวัดชมชื่นวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเฉลียงและวัดเจ้าจันทร์เมืองศรีสัชนาไลพบว่ามีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่9เป็นต้นมาอุทยานปฏิศาสตร์กำแพงเพชรในบริเวณที่ตั้งจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันได้ค้นพบหลักฐานเมืองโบราณในรุ่มแม่น้ำปิงคือเมืองแปบเมืองเทพนครเมืองไตรตึงเมืองพานเมืองนครชุมและเมืองชากังลาวเพราะความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มแม่น้ำปิงทำให้เกิดการตั้งบ้านเรือนทำมาหากินซึ่งแต่ละเมืองอยู่ไม่ห่างกันมากนักอุทยานปติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาจากหลักฐานทางโบราณคดีก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นในปีพุทธศักราช1893นั้นบริเวณดังกล่าวได้มีบ้านเรือนตั้งอยู่ก่อนและเรียกว่าเมืองอโยธยาหรืออโยธยาศรีรามเทพนครมีที่ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกนอกเกาะเมืองอยุธยาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่งที่ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 4,300 ปีร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆด้านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งได้รับการยกย่องให้เป็นผืนป่าอันยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยประกอบด้วยผืนป่าอนุรักษ์สามแห่งได้แ
ขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวนด้านตะวันตกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวนด้านตะวันออกและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งครอบคุมพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 6,222 ตารางกิโลเมตรอยู่ภายในเขตจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีพื้นป่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ปางสีดาทับลานตาพญาและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงรักได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่29เมื่อปีพุทธศักราช2548ประเทศลาวมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งหมดสองแห่งได้แก่เมืองหลวงพระบางและวัดภูและเมืองแวดล้อมในเขตเมืองจำปาศักประเทศลาวมีความใกล้เคียงกับประเทศไทยในด้านสังคมและวัฒนธรรมมากที่สุดประเทศลาวประเทศลาวยังคงมีธรรมชาติและภูมิทัศน์มหัศจรรย์ที่สวยสดงดงามอยู่มากมายและมีภาพอดีตแห่งความรุ่งเรืองที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของอาณาจักรได้เป็นอย่างดีภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและที่ราบสูงอากาศค่อนข้างหนาวถึงหนาวจัดส่วนทางทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นเทือกเขาและที่ราบปิดกับประเทศเวียดนามสำหรับทางใต้สุดมีลักษณะเป็นเทือกเขาติดกับประเทศกัมพูชาเมืองหลวงพระบางเมืองหลวงพระบางเป็นเมืองเอกของแขวนหลวงพระบางอยู่ทางภาคเหนือของประเทศตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานซึ่งไหลมาบรรจบกันในอดีตหลวงพระบางเคยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวมาช้านานเนื่องจากเคยเป็นเมืองหลวงที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตหลายพระองค์ความรุ่งเรืองของศิลปะวัฒนธรรมในอดีตยังคงปรากฏให้เห็นมาจนถึงปัจจุบันปราสาทหินวัดภูและเมืองแวดล้อมในเขตเมืองจำปาศักเขตวัฒนธรรมแขวงจำปาศักประกอบด้วยกลุ่มปราสาทวัดภูซึ่งเป็นภูมิทัศน์ที่ได้รับการรักษามาเป็นอย่างดีกว่า 1,000 ปีด้วยการออกแบบที่แสดงออกถึงความเชื่อของศาสนาฮินดูเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมโดยการใช้แกนของภูเขาและแม่น้ำเพื่อวางขังเมืองวัดสารเจ้าและการชนลประทานประเทศเวียดนามมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามประเทศเวียดนามมีแหล่งมรดกโลก7แห่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม5แห่งได้แก่หมู่บ้านโบราณสถานเมืองเวเมืองโบราณหอยอันโบราณสถานหมีเซินพระราชวังแห่งจักรพรรดิทางลองฮานอยและพระราชวังแห่งราชวงศ์โฮแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมสองแห่งได้แก่อ่าวฮาลองและอุทยานแห่งชาติฟงงาเคบังประเทศมาเลเซียมีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทั้งหมด4แห่งแบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมสองแห่งได้แก่เมืองประวัติศาสตร์มาลกาและจอร์ดทาวและแหล่งโบราณคดีหุบเขาเลงกอง
แบ่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติสองแห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติคีนะบาลูและอุทยานแห่งชาติกูนุงมูลูประเทศอินโดนีเซียมีแหล่งมรดกโลกมากที่สุดถึง8แห่งเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม4แห่งได้แก่กลุ่มวัดบุโรพุทโธแหล่งมนุษย์ยุคเริ่มแรกสังีรันกลุ่มวัดพรมบานันภูมิทัศน์วัฒนธรรมเขตบาหลีและมรดกโลกทางธรรมชาติ4แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติอูจุนกูลอนอุทยานแห่งชาติโคมนโดอุทยานแห่งชาติลอเรนมรดกป่าฝนเขตร้อนเกาะสุมาตราประเทศฟิลิปปินส์มีแหล่งมรดกโลก5แห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม3แห่งได้แก่นครประวัติศาสตร์วีกันโบสบารโรดแห่งฟิลิปปินส์นาขั้นบันไดแห่งเทือกเขาฟิลิปปินส์และมรดกโลกทางธรรมชาติ2แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินป่วยโตปัสเซซาและอุทยานปะการังทางทะเลพุบทาตาหะประเทศกัมพูชามีแหล่งมรดกโลกสองแห่งได้แก่ปราสาทหินนครวัดอังกอและปราสาทเขาพระวิหารปราสาทหินนครวัดหรือชื่อเป็นทางการเมืองพระนครอังกอร์ตั้งอยู่จังหวัดเสมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเมื่อปีพุทธศักราช2535และแหล่งที่สองปราสาทพระวิหารขึ้นมรดกทางวัฒนธรรมเมื่อปี2551ชื่ออย่างเป็นทางการปราสาทพระวิหารตั้งอยู่จังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาประเทศเมียนมามีแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมหนึ่งแห่งขึ้นทะเบียนเมื่อพุทธศักราช2557ชื่ออย่างเป็นทางการคือกลุ่มโบราณกลุ่มเมืองโบราณอาณาจักรพยูถูกประกาศเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งเดียวของเมียนมาโดยรวมไปถึงพื้นที่ของเมืองโบราณศรีเกษตรเปียธโนมโยและหะลินยีที่สร้างขึ้นในยุคเดียวกันมรดกโลกในสิงคโปร์มีหนึ่งแห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขึ้นทะเบียนเมื่อปีพุทธศักราช2558ชื่ออย่างเป็นทางการสวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์เป็นมรดกโลกแห่งแรกของสิงคโปร์และเป็นสวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกในทวีปเอเชียและเป็นแห่งที่3ของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะใจ